habari naitwa Colin leo tutajifunza matumizi ya hizi tools zetu za kwenye Adobe Photoshop kwanza tunabidi tujue majina ya tools zote zinazopatikana kwenye Adobe Photoshop tukaanza na hii hapa inaitwa move tool hii hapa inaitwa rectangle marquee tool inaitwa lasso tool inaitwa quick selection tool crop tool frame tool eye dropper tool spot healing brush tool brush tool clone stem tool history brush tool eraser tool gradient tool blur tool dodge tool pen tool horizontal type tool pass direction tool rectangle tool hand tool zoom tool tuanze kujua matumizi ya hizi tool zetu ambazo ni e move tool inatumika ku move selection uliochagua kutoka kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine hivyo alafu quick selection tool ina inakusaidia kuselect eneo moja eneo ambalo limeshadiwa hapo unataka useme upaint kitu kwenye area tu ulochagua isitoki nje ya ile eneo ambalo tuliselect ambayo hii pia lasso tool inatumika ku, kuchonga eneo unalotaka kulifanyia kazi kwa kwa kutumia free hand pia hii quick selection tool inakusaidia kuchagua eneo ambalo unataka kulifanyia kazi kiurahisi pia crop tool ina kusaidia kupunguza kukata area yako unataka ifanye kazi au kupunguza eneo utakalotaka ambayo hii dropper tool inatumika ku copy rangi au ku sample rangi kutoka rangi moja kwenda rangi nyingine kwa mfano tuseme hapa ungekuwa kuna rangi ya orange au rangi nyekundu ambayo ime imesikichwa rafli hapa kwa hiyo tungekuwa tungekuwa tunahitaji rangi tukienda hapa kwenye eye dropper tool yetu tukiselect hapa unaona imesha copy isha kuletea hapa kwenye kwenye color palette yetu isha kuandikia na code color code yake na ili uweze kutumia spot healing tool spot healing tool inatumia kuondoa vispot it vi alama vidogo vidogo ndani ya picha au ambavyo havihitajiki mfano mode wetu hapa labda tuseme height hapendi kuwa na kidoti au kipele kwa hiyo ukija ukibonyeza umeona hapo kinaondoka kinaondoka na no, kinaondoka ehe brush tool yetu kama unavyojua inatumika kuchora au ku add shadow eneo lolote tutakalopenda stem tool clone stem tool inatumika ku copy area moja ku paste kwenye area nyingine hii story brush tool inasaidia kurudisha kumbukumbu ambayo ulishoifanya kazi mfano hapa kwenye kuna ni yetu tuli tuseme tuli tunafuta kutumia tuseme soft round brush
kule tukija hapa kwenye hii history brush tool yetu tukija tukinani hapa tutatambia kwamba hapa kabla ya kabla ya yote yuko kuna nini kulikuwa hakuna alama yoyote hapa kwa kuna artboard yetu ambayo background yetu ni upo kwa tukija huku tena ita erase yote itarudisha itarudisha ile muonekano wa zamani wa mwanzo ndio kazi ya history brush tool yetu hii eraser tool yetu inatumika pia kufuta ba wataki leo nataka kufuta tafuta zote hiyo ndio kazi ya eraser tool yetu gradient tool yetu inatusaidia kutengeneza gradient kutoka ile moja kwenda sehemu nyingine ndio kazi ya gradient au kutoka juu kwenda chini kwenda juu ndio kazi ya gradient tool yetu blur tool ina ina inatumika kutengeneza bla ni same tengeneza bla eneo hapo tulizoona vizuri hapa tunaweza tukaona kuweka bla kwenye cheo yetu tunaweza kuweka bla kama unavyoona ina kazi ya bla tool yetu hii dodge tool inatumika kuongeza mwanga kwenye picha yetu una kazi ya kazi ya dodge tool yetu kama hiyo naongeza mwanga kwenye picha ambayo sema ambazo zinagiza au kwenye nguo ambayo nagiza mm -hmm. pen tool pen tool inatumika ku 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 shave au kama unataka ku tengeneza blot sime curve line au kama unataka ku cut au subject yetu kama huyu sime pen tool pia inatusaidia kukata natumika kukata kama hivyo kama hivyo kwa so rahisi ila nitatoa video yake ya jinsi ya ku tumia pen tool kwa fasaha kama hivyo kwa kiurahisi hii ni text tool ambayo inatusaidia ku add text kwenye kazi yetu kwenye artboard yetu by the way hapa inaitwa artboard au canvas ambayo shortcut yake ni T hapa chagua ba Gotham font napenda kutumia Gotham font da mwingi Gotham font to go some font to go some font to go bold up a code text in a to make a for add text
text tool na tumika ku add hiyo text yetu canvas yetu na hii tool yetu ambayo pass selection tool inatumika ku select path inakataa kusaidi kwa sababu hizo path ila tunge tukitengeneza path tool yetu hapa kutumia hii rectangle tool yetu au ellipse tool yetu hapa tukitengeneza hii rectangle tool inatumika kutengeneza rectangle hii nani hii path path tool yetu inatusaidia kuimovish toka kwenye eneo moja kwenda eneo lingine hii inashika hii ina inatumika ku move tool ku move path selection tool kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine na select ndio kupunguza kuongeza na hii hand tool yetu inatumika ku move hardboard yetu kusogeza labda pembeni au labda kama unataka kwa mfano kwenye picha labda hii hapa hii hand tool yetu inatusaidia ku kushuka chini labda unataka kujue chini labda kuna nani gani labda kuna kitu labda unataka ukifanye kazi labda unataka umwedit labda ufanye touch skin tumia hand, hand tool yetu ku kusogeza canvas yetu kwenda chini juu au ngo yote unayotaka na pia hapa chini kuna tool yetu ya mwisho ambayo ni zoom tool kama unavyojua zoom tool nataka ku zoom in utaibonyeza utabonyeza nataka ku zoom out uta hold alt utakuwa una select utakuwa ina, ina zoom out ku zoom in unaachia paka hicho kama majadiliano kitokee unaachia alt na zoom in nataka ku zoom out na bonyeza alt kuna zoom out i hope utakuwa ume, umejifunza vizuri kuhusu matumizi ya tools zetu za Photoshop is tool huwa zinatusaidia kufanya kazi za Photoshop. Karibu sana. Usahau ku like, kushare kwa wengine ili wapate ujuzi. Asante sana.